హలో ర్యాంకర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇవాల్ వీడియోలో మొత్తం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకుంటాం సో ఆ గేట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకునే ముందు నిన్న చెప్పుకున్న కంక్లూజన్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ కంక్లూజన్స్ గుర్తంటే చాలా ప్రతి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటిది ఎనర్జీ అదే కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్ అపోజిట్ సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అలానే కెపాసిటర్ కి ఎనర్జీ అనేది వోల్టేజ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వీసీ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఈ క్వస్ట్ వీసీ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ దగ్గర ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఆ స్టడీ స్టేట్ అనేది మనకు జీరో మైనస్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కాబట్టి విఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ క్వస్ట్ విఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ విఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో వోల్ట్ నెక్స్ట్ స్టడీ స్టేట్ దగ్గర కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ సో ఐసీ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఈ క్వస్ట్ ఐసీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో ఎంపియర్స్ సో ఇండక్టర్ కరెంట్ అట్ టైమ్ టీ ఎట్లా రాస్తామంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ కి ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఇస్ క్వస్ట్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ సో ఇక్కడ టౌ అనేది ఏంటిది టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఎట్లుంటుంది ఎల్ బై ఆర్టీ హెచ్ లేదా మోర్ దాన్ వన్ ఎల్ ఉంటే ఎల్ ఈక్వెల్ అండ్ బై ఆర్టీ హెచ్ నెక్స్ట్ అదే అదే నెట్వర్క్ లో మనకి ఇండక్టర్ కరెంట్ బదులు వోల్టేజ్ కనుక్కోన్నాడంటే ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఇక్కడ కనుక్కున్న కరెంట్ ఐఎల్ ఆఫ్ టే సిమిలర్ గా ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ లో కెపాసిటర్ యొక్క వోల్టేజ్ అయ్యే ఫామ్ లో ఉంటుంది వీసీ ఆఫ్ టూ ఇస్ క్వస్ట్ వీసీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ వీసీ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ వీసీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ కట్ టౌ అనేది ఏంటిది టైమ్ కాన్స్టెంట్ సో ఈ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది సి ఇంటూ ఆర్టీ హెచ్ లేదా ఆర్టీ హెచ్ ఇంటూ సి క్వెలెంట్ ఎప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ సి ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ అదే అదే నెట్వర్క్ లో మన కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ బదులు కరెంట్ కనుక్కో అంటే సి ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ వీసీ ఆఫ్ టీ సో నిన్న ఈ పాయింట్ మాట్లాడుకోలేదు నిన్న ఎగ్జాంపుల్ లో మాట్లాడుకున్నాం సో ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసిన ఆ టీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో ప్లస్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఇండక్టర్ ని తీసేసి అక్కడ ఏం రీప్లేస్ చేస్తాం అంటే ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ రీప్లేస్ చేస్తాం అలానే కెపాసిటర్ ని తీసేసి దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాం వీసీ ఆఫ్ జీరో మైనస్ సో ఈ కంక్లూజన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కంక్లూజన్స్ గుర్తుంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయినా చేయొచ్చు మనం సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నిదానంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం మీకు అర్థమయ్యేటట్లు సో ఏమన్నాడంటే ఇన్ ద సర్క్యూట్ షోన్ స్విచ్ ఎస్ టూ హెస్ బీన్ క్లోజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టైమ్ టీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో స్విచ్ ఎస్ వన్ ఈస్ క్లోజ్ టీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో ప్లస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ ఇన్ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ సో ఈ నెట్వర్క్ లో రెండు స్విచ్లు ఇచ్చినాడు ఏమన్నాడంటే ఎస్ టూ అనేది ఎప్పటి నుంచో క్లోజ్ చేసే ఉన్నాడు అన్నాడు తర్వాత ఎస్ వన్ అనేది అట్ టీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో ఎస్ వన్ అనే స్విచ్ ముందు ఓపెన్ ఉండేది టీ క్వస్ట్ జీరో దగ్గర క్లోజ్ చేసిన అన్నాడు సో వీడు కనుక్కోమనింది ఏంటిరా అంటే ఇక్కడ ఇండక్టర్ కరెంట్ ఉంటది కదా సో ఈ ఇండక్టర్ కరెంట్ యొక్క రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ సో అది ఎప్పుడు రేట్ టీ ఇస్ క్వస్ట్ జీరో ప్లస్ దగ్గర అంటే ఏం కనుక్కో అన్నాడు అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కనుక్కో అన్నాడు సో ఇది క్వశ్చన్ మనకి మనం ఏం చేస్తాము విఎల్ ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తామా సో దీని నుంచి డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు విఎల్ ఆఫ్ టీ డివైడెడ్ బై ఎల్ సో ఇప్పుడు డివై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ రావాలంటే ఏముంది సింపుల్ గా డివై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటే విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఎల్ సో ఇది కనుక్కుంటే అయిపోతుంది మనకు మొత్తం వాడు అడిగిన ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఎల్ కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సర్క్యూట్ చూడంగానే మనం ట్రాన్సియన్స్ లో సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి పాస్ట్ లోకి తీసుకెళ్ళండి పాస్ట్ లోకి తీసుకెళ్తే ఏంటి మనకు ఉపయోగం అంటే ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అనేది కనుక్కుంటాం ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ వస్తే అది దేంతో ఈక్వల్ అవుతుంది ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటిది
ఓన్లీ ఇది మిగిలి ఉంటుంది జీరో మైనస్ అంటే స్టడీ స్టేట్ కాబట్టి ఇండక్టర్ ఏమైతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది సో ఇట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఎస్ టూ అనేది ఆల్వేస్ క్లోజ్లో ఉంది అది వాడే అవుతున్నారు ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ టూ ఓమ్స్ ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ వోల్ట్స్ ఇటు ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇదంతా ఇక్కడ టీజ్ కాస్ట్ జీరో మైనస్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంత టూ ఓమ్స్ సింపుల్ గా కేవీఎల్ రాసేయండి మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ దిట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కూడా ఏమైపోతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో ఇక్కడ రాసేసుకోండి దేర్ ఫోర్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కావాలి కదా సో విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కావాలంటే సర్క్యూట్ ని అట్ టీజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ప్లస్ లో తీసుకెళ్ళండి అంటే టీజ్ కాస్ట్ జీరో ప్లస్ దగ్గర ఇది ఏమైతుంది ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకు నెట్వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ వోల్ట్స్ సో ఈ స్విచ్ అనేది క్లోజ్ అయింది సో నిదానంగా చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నెక్స్ట్ టీజ్ కాస్ట్ జీరో ప్లస్ దగ్గర ఏం చెప్పినా నేను ఇండక్ట్ అన్ని తీసేసి దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాము ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం అంటే నథింగ్ బట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్స్ తో దీని డైరెక్షన్ ఎట్లుంది కింది వైపు సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్స్ సో ఇక్కడ ఏముంటుంది దీని అక్రాస్ వోల్టేజ్ విఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఉంటుంది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇదే విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎందుకు మనం టీజ్ కాస్ట్ జీరో ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ స్విచ్ ఏమంది క్లోజ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఒక రెసిస్టర్ దానికి సిరీస్ లో వోల్టేజ్ సార్స్ ఇదంతా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ వోల్ట్స్ ఇది టూ ఓమ్స్ సో ఇప్పుడు విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఉందంటే ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది మనకి విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసేస్తారు సింపుల్ గా కేసీఎల్ వేసేయండి ఈ నోడ్ కి సో బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది కేసీఎల్ ఎందుకు వేస్తున్నాం మనకు కావాల్సింది విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కాబట్టి సో విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్స్ ప్లస్ ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఏమైతుంది టూ విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇంతేనా సో దాని నుంచి ఏమైతుంది మనకి త్రీ విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మైనస్ నైన్ ప్లస్ త్రీ అంటే మైనస్ సిక్స్ అవతలకు పోతే సిక్స్ సో త్రీ టూ సార్ దేర్ ఫోర్ విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎంత వచ్చింది టూ వోల్స్ వచ్చింది కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఎల్ కదా సో అదే రిక్వైర్డ్ వాడు అడిగిన దానికి సొల్యూషన్ దేర్ ఫోర్ ఎల్ ఎంత వన్ హెన్రీ దేర్ ఫోర్ మనకి ఏముంది విఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత టూ డివైడెడ్ బై వన్ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ సో ఇది వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ఎంత యాంపియర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఎంత టూ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ సో ఇంతవరకు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ ప్రాబ్లమ్ కానీ నేను ఈ క్వశ్చన్ లో ఒక్క చిన్న డౌట్ అడగాలనుకుంటున్నా మీకు ఎంత మాత్రం అర్థమైందో సో ఎవరన్నా జాగ్రత్తగా వినింటే మీకు డౌట్ ఎక్కడ రావాలా ఇక్కడ రావాలా ఎందుకు వాడు అడిగింది ఏంటిది డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అడిగినాడు సో ఇక్కడ ఏముంది ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఇది ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్స్ ఉంది సో దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా వేసేయచ్చు కదా ఇంత సో ఎందుకు సో డి బై డిటి ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత జీరో సో జీరో వచ్చింది కానీ మనం ఇక్కడ మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తే ఎంత వచ్చింది టూ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది సో ఇది ఎందుకు తప్పు 
సో ఇలాంటి డౌట్స్ మీకే రైజ్ కావాలా సో నేను చెప్పకూడదు ఇట్లాంటివి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింటే అది అది ఇది అని సో మీకే డౌట్ రైజ్ అయ్యి మీరే రీజనింగ్ వెతుక్కోవాలా సో ఎందుకు అంటే సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ చూడండి సో మనం ఎప్పటికైనా డెరివేటివ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కి అప్లై చేస్తాం నాట్ ఫర్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇట్లా కాన్స్టెంట్ కి అప్లై చేసుకుంటా పోతే ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి అక్కడ జీరోనే వచ్చేస్తుంది డెరివేటివ్ సో డెరివేటివ్ అనేది ఫంక్షన్ కి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ డెరివేటివ్ అప్లై చేయడం అనేది ఇది ఫూలిష్నెస్ సో అందుకు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేసినాం సో డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలనుకుంటే మనం ఎట్లా చేయాలా డి బై డిటి ఆఫ్ సమ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ లో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏముంది మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా సో ఆ ఫార్ములాతో ఐఎల్ ఆఫ్ టీ కనుక్కొని అక్కడ డెరివేటివ్ చేసి అప్పుడు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ దగ్గర అప్పుడు ఈ రీజనింగ్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో అర్థమైందా కావాలంటే ఆ మెథడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దామంటే చూద్దాం సో ఇంకా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం సో ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ దీన్ని మెథడ్ టూ అనుకోండి సో టైం వేస్ట్ అయితే అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అప్రోచ్ తెలిస్తే సో కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లారిటీ వస్తుంది తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ అప్రోచ్ కాకుండా ఇంకో అప్రోచ్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఒకే అప్రోచ్ కి డిపెండ్ అవ్వద్దు సో నేనేం చెప్పిన ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ అని చెప్పిన సో మళ్ళీ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎందుకు లేండి ఇందాకే కనుక్కున్నాం కదా ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది అది సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ వచ్చింది మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఇప్పుడు ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ టైం కాన్స్టెంట్ టైవ్ టవ్ కావాలా సో సర్క్యూట్ ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి సో తీసుకెళ్తే ఏముంది మనకి ఇది స్విచ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఇండక్టర్ ఏమైతుంది స్టడీ స్టేట్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది సో మీ అందరికి అర్థమవుతుంది కదా సో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా నెట్వర్క్స్ సో ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ మిస్ చేసిన చూడండి వన్ నోమ్ తర్వాత స్విచ్ ఎస్ టూ అనేది ఉంది తర్వాత మళ్ళీ టూ ఓమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ వర్డ్స్ ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కానీ ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే జీరో వోల్ట్స్ కదా సో జీరో వోల్ట్స్ ఇక్కడ పెట్టేసి మళ్ళీ సింపుల్ గా కేసీఆర్ అప్లై చేసేయండి అంటే జీరో మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ జీరో మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత జీరో అంతే కదా కరెక్ట్ వేసినాం కదా సో అప్పుడు ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ జీరో మైనస్ త్రీ బై వన్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ప్లస్ త్రీ బై టూ అంటే ఎంత నైన్ బై టూ అంటే ఎంత వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంపియర్ సో ఇది మనకి ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇంత టైం కాన్స్టెంట్ టవ్ కదా సో టైం అండ్ టైం కాన్స్టెంట్ కూడా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటాం కదా సో ఆర్టీహెచ్ కావాలి మనకి ఎందుకు మోర్ దాన్ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఇది నేను గీయను ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఉండదు మళ్ళీ ఇది కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది అంతే కదా ఆర్టీహెచ్ కనుక్కునేటప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఏముంది ఇది వన్ హోమ్స్ టూ హోమ్స్ అనేవి ప్యారల్ లో ఉన్నాయి ప్యారల్ లో ఎట్లా తెలిసింది మనకంటే మళ్ళీ కావాలంటే మీరు నోట్ కి పాయింట్లు ఇచ్చుకోండి సో ఏ ఏ ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏనే సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి బి సో రెండు ఏబీల మధ్య ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి మధ్య వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయి సో ఆర్టీహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్యారల్ విత్ టూ అంటే వన్ ఇంటూ టూ బై వన్ ప్లస్ టూ టూ బై త్రీ అయింది సో ఎల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ వన్ హెండ్రీ మనకు టౌ టౌ అంత ఎంత ఎల్ బై ఆర్టీహెచ్ సో వన్ బై టూ బై త్రీ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ నథింగ్ బట్ త్రీ బై టూ సో మనకి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు ఐఎల్ ఆఫ్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్
ఇది ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఒక ఫంక్షన్ ఫామ్ లో ఉంది చూడండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ ఇప్పుడు డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే దట్ విల్ మేక్ సమ్ సెన్స్ ఇంతకు ముందు జస్ట్ కాన్స్టెంట్ కి డెరివేటివ్ చేసి జీరో అని పెడితే ఇంకా దానికి అర్థం ఏముంది సో అది మనకు క్లారిటీ రావాల్సింది సింపుల్ గా ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కి డెరివేటివ్ చేసేస్తే సరిపోదు సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డెరివేటివ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ చేయండి ఇదేమైంది కాన్స్టెంట్ జీరో మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఇదేమైతుంది మైనస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టూ టీ బై త్రీ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ సో దేర్ ఫోర్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ మైనస్ పోతుంది త్రీ త్రీ క్యాన్సల్ అయితే టూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ జీరో సో అప్పుడు ఏమొచ్చింది టూ యాంపియర్ పర్ సెకండ్ ఇది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా సో ఇది ఇంకొక మెథడ్ సో ఈ మెథడ్ కొంచెం లింది కానీ మీకు క్లారిటీ బాగుండాలంటే ప్రతి ఒక్క మెథడ్ డిస్కస్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఈ మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేసిన సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చినాడంటే ఇన్ ద సర్క్యూట్ షోన్ స్విచ్ ఎస్సి స్విచ్ ఎస్సి ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఈస్ క్లోజ్ అట్ టీ ఈస్ ఇక్వల్ జీరో దెన్ ద కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ అట్ టీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ సీస్ అన్నాడు సో ఏమి ఇచ్చినాడంటే సపోజ్ ఇట్ స్విచ్ ఎస్ అనుకోండి సో చాలా సేపటి నుంచి ఓపెన్ లో ఉంది అట్ టీ ఈస్ ఇక్వల్ జీరో దగ్గర ఏమైంది ఆరో చూడండి క్లోజ్ అవుతుంది సో టీ ఈస్ ఇక్వల్ జీరో దగ్గర క్లోజ్ అయింది అట్లాంటప్పుడు వాడు ఏం కనుక్కోన్నాడు అంటే ఐ ఆఫ్ టీ అంటే రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ అడిగినాడు ఈ సార్ నార్త్ త్రూ ఇండక్టర్ నార్త్ త్రూ కెపాసిటర్ రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ అడిగినాడు సో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం సో రెసిస్టర్ నుంచి అడిగినాడు ఏమన్నాడు టీ గ్రెడ్ దాని ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ దగ్గర కనుక్కోన్నాడు సో ఇది మళ్ళీ ఏం సర్క్యూట్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి సో మళ్ళీ ఐ ఆఫ్ టీని ఏం రాయచ్చు ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెట్వర్క్ కి రెసిస్టర్ నుంచి అయినా ఇండక్టర్ నుంచి అయినా కెపాసిటర్ నుంచి అయినా సో రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ కి కరెంట్ కెపాసిటర్ కైతే వోల్టేజ్ సో ఏమైతుంది ఫార్ములా ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ మైనస్ ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ సో ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్క్యూట్ ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లిపోతాం పాస్ట్ లోకి తీసుకెళ్లిపోతాం ఎందుకు ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కావాలి కాబట్టి సో అప్పుడు ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కావాలంటే ఇండక్టర్ ని ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ తో రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇది ప్రతిసారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ పాస్ట్ లోకి తీసుకెళ్తున్నామంటే మీకే ఐడియా రావాలి ఎందుకు ఇండక్టర్ ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం అట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ దగ్గర సో టీ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ దగ్గర తీసుకోండి జీరో మైనస్ దగ్గర తీసుకుంటే ఏముంది మనకి ఇది ఓపెన్ ఉంది ఇంకా మిగిలినంతా మామూలే సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ పల్లల్లో టెన్ నోమ్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది టెన్ నోమ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ టెన్ నోమ్స్ ఇక్కడ ఏమైతుంది జీరో మైనస్ అంటే స్టడీ స్టేట్ కాబట్టి ఇండక్టర్ ఏమైంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ సో ఇది ఏముంది టెన్ నోమ్స్ సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చెప్పేయచ్చు అంటే ఈ టెన్ నోమ్స్ ఈ టెన్ నోమ్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కి సిరీస్ లో రెసిస్టర్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ప్యారల్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ అనేది ఎట్లా డివైడ్ అవుతుంది ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది లేదా మీకు ఇంత క్లారిటీ లేదనుకోండి సింపుల్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అన్న అప్లై చేసుకోండి సో ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ డివైడెడ్ బై 10 ప్లస్ టెన్ సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ మీకు బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కాబట్టి మనం వీడియోస్ అన్ని చూసుకుంటా వస్తే కొంచెం స్ట్రాంగ్ చెప్పిన అదే ఫాస్ట్ గా చెప్పిన వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టెన్ బై ట్వంటీ అంటే టూ సో ఏమైతుంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ యాంపియర్ దేర్ ఫోర్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ యాంపియర్ సో ఇప్పుడు ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ కనుక్కుందాం సో సర్క్యూట్ ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు టీ ఇస్ ఇక్వల్ టు జీరో ప్లస్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి సో అప్పుడు ఏమైతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఇన్ ప్యారల్ వి
सो इपड़े अंत इकड वोलटेज वी अने कंसीडर सो so, वी अने कंसीडर वी बै टेन एम मन की ई आफ जीरो प्लस वे सो so, सिंपल ऐसी केसीआर अप्लाई सो मैनस वन पाइंट फाइव इनकमिंग प्रति ओक् चोट वी ने उदा सो so, मैनस वन पाइंट फाइव प्लस वी बै टेन प्लस वी बै टेन प्लस इधर अवट गोइंग करे जीरो पाइंट सीरो अंत टू वी बै टेन टू वी बै टेन मैनस जीरो पाइं सी फाइव अवतल पे जीरो पाइं सी सो टू वी बै टेन इज ईक्व टू जीरो पाइं सी डिवेड बै टू सो ये सी फाइव बै थ्रो जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव ऐंपीयर्स सो वी बै टेन अंटे नथिंग बट आफ जीरो प्लस कदा सो ई आफ जीरो प्लस एम वो जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव ऐंपीयर्स वो सो इपड़ मन सिंपल लाजि लाजि तो माटडक अंत स्मार्ट वे थिंक इपड़ इक चूँ करे इच्छा कदा सो करे इच्छा मन के करे अट जीरो दर जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव ऐंपीयर्स सो फस्ट आपशन सब्स्टिट्यूटी सो टी इज कोस्ट जीरो जीरो पाइं फाइव मैन जीरो पाइं वन टू फाइव अंत एम जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव इध साफाइंग नैक्स्ट वन पाइं फाइव मैन जीरो पाइं टू फाइव जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव रहा सो इत साफ कैक्स्ट जीरो पाइं फाइव मैन जीरो पाइं इक टीज को जीरो पड़ते जीरो सो इत साफ इक टीज को जीरो पड़ते इध साफ सो इधर आपशन वन यानी आपशन फोर यानी रहा अंट टाइम काटेट टव इज इक्व टू वन बै वन थौज अंत वन मिली सो नाइम काटेंट कल इकड़ा अंत टाइम वेस्ट ए प्रति ओखदा की टाइम काटेंट सेम मल्ल कौ सो टाइम काटेंट कवसर ले सिंपल ऐ आफ इनिटी कंटे सरपोदी इपू सो सर्क्यूट इनफिनी दीकल अंत स्टडी स्टेट इन प्रसेंट सो अमी ना टीचिंग अर्थम सो एम डे कामें पोस्ट सो टेन नोम्स नैक्स्ट इकडेम स्विच अने क्लोज मल्ल टेन नोम्स नैक्स्ट इपड़ इक फ्लो करे आफ इनिटी नैक्स्ट इकडेम इंडक्टर अने शार्ट स्टडी स्टेट दर सो टेन नोम्स इंडक्टर अने टे नोम्स इन मल्ल पाइंट कंसीडर चूस टेन नोम्स टेन नोम्स टेन नोम्स एम अंत पारल अवताई सो पारल एम मल्ल करे आफ इनवल ऐसी पारल ईक्वल सिस्टम सो वन पाइंट फैक्वल पार्टे टेन नोम की जीरो पाइं फाइव ऐंपीयर्स इकडे नोम की जीरो पाइं फाइव ऐंपीयर्स टेन नोम की जीरो पाइं फाइव ऐंपीयर्स देर फोर ई आफ इनिटी एंत मन की जीरो पाइं फाइव जीरो पाइं फाइव ऐंपीयर्स सर मीसम इधन एटी टाइम काटेंट सो इन चूस्त कर्ट हेच सो इधम ओपन अदा सो करे करे सोर्स अने ओपन अर्ट हेच कम टेन इन पारल वि टेन सो फाइव अव इन सीरी वि टेन फिफ्टीन ओम एल मन की फिफ्टीन मिली हेनरी टव इज इक्व टू एल बै आर टी हेच अंत फिफ्टीन इंटू टेन पवर मैनस् थ्री हेनरी डिवेडेड बै फिफ्टीन सो इधम वन बै थौज लेदा वन मिली सो इन ईक्वे सब्स्टिट्यूटे सो प्लेस एक् आफ इनिटी एंत जीरो पाइं फाइव ऐंपीयर्स ईआफ जीरो प्लस एंत जीरो पाइं थ्री सैवन फाइव टव एंत वन बै थौज सो ईआफ टी इज इक्व टू ईआफ इनिटी अटे जीरो पाइं फाइव प्लस ईआफ जीरो प्लस मैनस ईआफ इनिटी अटे मैनस् जीरो पाइं वन टू फाइव इंटू पवर मैनस् टी बै वन बै थौज अटे थौज टी सो दट इज इक्व टू जीरो पाइं फाइव मैनस् वन पाइंट टू फाइव जीरो पाइं वन टू फाइव इंटू पवर मैनस्टी ऐ आफ 
सो इधे आपशन फस्ट आपशन सो इध इधर मंच क्वेश्चन एंकं मन कड़े इंडक्टर नो कैपासीटर नो कमी का रेसीस्टर नीचे कब्बी को साल्वचि सो मंच क्वेश्चन सो मे अंदर अर्थमक सो मेमान डे कामें पोस्टी अंड इंकोटेटर अंत न्ले सरपोटी को इला रास्ता स्टेप बै स्टे अर्थम वस्ते साक्टी नोट्सार अं सो मे प्रॉब्लम अने रास्ना अट्ला ओके अं इंकोटे मन की वीडियो नचते तपक षेर अंड अंत थैंक यू थैंक यू फर्चिंग विल कैचअप इन द नैक्स्ट वीडियो